Segunda Pedro, capítulo. Segunda Pedro, capítulo 3, do primeiro ao 14. Glória a Deus. Capítulo 3 Segunda Pedro Segunda Pedro Capítulo 3 Do primeiro ao 14 Essa palavra que o Senhor Ele me direcionou lá na igreja Para nós aprendermos né? Porque cada dia nós temos que aprender Segunda Pedro Segunda Pedro Capítulo 3, do 1 ao 14. Quero que toda a igreja acompanhe essa leitura. Para 
todos nós ela é uma certeza, né? E nós estamos sabendo que nós estamos vivendo os sinais da vida de Jesus. Nada está como antes, né? Os sinais cada dia se mostram. Cada dia o Senhor não está nos alertando. Mas existem os escarnecedores, os zombadores, não é verdade? Aqueles que vivem já contaminados pelo pecado, pela ignorância, pela desobediência à santa palavra de Deus. Aquele que diz assim, eu ouço mesmo até dentro das igrejas, desde quando eu nasci, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Desde quando os meus pais eram vivos a voz, eu vejo essa história que Jesus vai voltar. Irmãos, Jesus pode voltar hoje para mim, hoje ele pode voltar para mim. Pode voltar para você. Como é que você se torna tão desobediente, tão escarnecedor, ao ponto de duvidar da vida do Senhor, se a palavra do Senhor ela não volta atrás? Ele não volta atrás. Jesus pode voltar hoje, irmão, para a igreja. E como está a tua vida? Se até mesmo na própria igreja irmão, Tem credo Crentes e credos Ah, Jesus não vai voltar Agora eu vou fazer isso, eu vou ver dessa forma Eu vou ver do meu jeito Eu não quero orar, não quero me consagrar Você já imaginou Que a vida do Senhor Será como a vida de um ladrão Por que que Deus nos desperta? À noite Todo mundo quer estar dormindo Se o dono da casa Soubesse que de que tinha viria o ladrão, ele se prevenia, não é verdade? Então, o que o Senhor nos alerta todos os dias, é para nós estar revestido, é a igreja está em santidade, irmãos, hoje em dia, o que você está vendo, no meio é evangélico, é triste, irmão. são poucos, poucos, irmão, que querem esperar a vontade do Senhor, poucos que querem esperar o um tempo de Deus, o tempo de Deus não é o meu tempo não é o meu tempo como o Senhor fala aqui o dia é como mil anos e mil anos é como o dia, ele faz o que ele quer na hora que ele quer ele diz, eu sou o Senhor eu faço o que eu quero o dia é para mim eu posso tomar ele mil anos, posso dar, dar. e mil anos para mim é como o dia eu posso chegar hoje Daqui tá minha hora, minha hora. E como está a nossa vida? E como está a nossa vida? Diante de Deus, igreja, é ser a vida do Senhor. Nós iremos estar diante do Pai. E que desculpa a igreja vai dar. Mentira, que desculpa. Nós vamos dar. E o que tem de missionário? Missionário, dando desculpa de vir pregar a palavra do Senhor. Agora tudo é dinheiro. É dinheiro, ela fala, tem que ser para mim. Eu, eu cobro tanto. Que vergonha. É uma vergonha. E são poucos que pregam a vida do Senhor. Que a igreja, irmão, tem que estar em alerta. São poucos que pregam a santidade, a renúncia. Que pega contra o pecado São poucos, mas não vão prestar conta A morte espiritual já chegou na vida das pessoas Mas sabe por que? Satanás anda de redor Procurando aqui entregar Se eu não vigiar, se eu não orar Se eu não me consagrar, se eu não renunciar O diabo veio E me mata espiritualmente Porque é isso que ele quer e você, amor espiritual, você tem força para orar? Para falar com o Senhor? Quando Jesus vier, vai achar fé nesse povo que anda numa incredulidade terrível, que acredita mais no homem do que na santa palavra. O Senhor vai achar fé. Nós estamos vivendo igual o tempo de Noé. Igual os tempos de Noé Como está difícil você pregar a verdade hoje Porque muitos estão lá nas costas Muito em seu coração está duvidando Muito 
que seu coração não aceita Mas dor que doer A verdade tem que ser pregada A verdade tem que ser pregada A verdade tem que ser pregada No tempo de Noé Quando Deus falou com Noé Muitos chamavam ele de quê? Louco Como é que vai chover? Um dilúvio Muitos se davam em quê? Casavam, se davam se casamento Prostituição, bebedice O pecado assalando mas quando Deus com a sua poderosa mão Enviou a água Muitos bateram Na porta da água Mas já era tarde demais Já era tarde demais Zombava de Noé Hoje assim não é diferente conosco Não é diferente conosco, irmãos É poucos, irmãos Poucos mensageiros, homens e mulheres de Deus, que Deus não é conta que prega a vida de Jesus. É poucos, muitos estão brincando com o Evangelho, mas vai prestar conta. Vai prestar conta aqueles que tem o nome de pastor, de missionário, que está comendo a mesa de Satanás. Vai prestar conta com Deus. Vai prestar conta com Deus. Hoje em dia, vamos se brigar a verdade, você é marcado até dentro da igreja. É chamado de quê? Fanático religioso que chame. Mas eu quero ir para o céu. Eu não posso me corromper com nada desse mundo. Eu não posso me corromper com os escardecedores, com os profando, com os mentirosos, adultos. Quantos vem no santo altar de Deus que o pastor confia, chama. Mas vem cheio da imundícia do pecado. Não lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não procuro obedecer a santa palavra de Deus A viver a palavra do Senhor Jesus Não me importa, irmã eu, O que o ministério do Senhor me chamou Eu não estou aqui para agradar o um homem Eu não estou aqui para pregar bonito Para encher eco de ninguém Mas eu estou aqui para ministrar o que o Senhor falar no meu coração Porque só eu que irei prestar conta com o meu Deus Naquele grande dia eu vou prestar conta com ele E ele vai dizer Eu te mandei tu falar isso Tinha três, tinha dois lá E eu mandei falar e tu se calou Naquele grande dia Não vai ter desculpa E aí daqueles os covardes Os medrosos Que andam com a palavra de Deus Mandando se corrompendo com a mentira Andam querendo agradar o um homem aqui na terra nós iremos prestar conta O Senhor Nós iremos prestar conta E quando Jesus vier Irmão Te achará limpo Te achará em paz Aonde, irmão O sistema nervoso do ser humano Da flor da pele Hoje em dia você vê o homem de Deus Mas vá buscar que não tem o controle emocional. Irmão, nós temos que ser sempre aqui nessa terra. Manso. Nós temos que ter o Espírito de mansidão. É o Espírito Santo de Deus. Ele nos traz mansidão. Porque, irmãos, para nós chegarmos até o céu, o caminho, o caminho, é estreito. Nós temos que deixar muita coisa. A porta, a porta é estreita. Qual é o caminho que vai levar a perdição? O caminho espaçoso, onde tudo é fácil. Servir a Deus, eu quero servir a Deus do meu jeito. Eu quero servir a Deus da minha forma. A ah, minha pastora é assim, eu sei isso. Eu quero, eu quero. Ela não fala nada comigo. A sua pastora vai prestar conta com Deus. Verdade. Irmã, por que a senhora está falando isso, pregando isso para mim? Minha pastora, ela é assim, ela é dessa forma. A pastora vai te salvar? Irmã, ninguém salva ninguém. O marido não salva a esposa, a esposa não vai salvar o marido. Nós devemos orar. Nos santificar, Senhor, estou bem Senhor, como eu estou na tua presença Senhor, estou te servindo da maneira que tu quer Senhor, se eu partir, oh, irmão Se tu partir hoje 
Não imaginou. Se tu partir hoje, se Jesus voltar para ti hoje, como é que o entendimento do ser humano está? Tão desobediente, Satanás está travando a mente da pessoa, roubando a fé. Muitos estão dizendo assim, ah, eu vou fazer depois, eu vou fazer isso para o Senhor depois, eu vou evangelizar depois, eu vou visitar os enfermos depois, eu vou nos presídios depois. E esse depois não pode chegar para mim e nem para você. É o despertamento que o Senhor está dando à igreja. Ouça quem ouvir, obedeça quem quiser. Jesus não obriga ninguém, ele alerta. Jesus está nos alertando Todos os dias irmão, Jesus está nos alertando Jesus está nos alertando Dos falsos profetas Dos profanos O que existe aí nessas internet De briga Irmãos Um querendo ser destaque Que o outro Mas não querem ser o destaque De visitar o um inferno não quer ser o destaque de sair duas, três horas da manhã, orar, chorar na presença do Senhor. Busca-se mais socorro no homem do que em Deus. Eu fico prestando atenção, eu gosto muito de prestar atenção. Quando você é um profeta que Deus usa aqui na terra, irmãos, até quando Deus não usa a pessoa, corre lá atrás para ver o que Deus vai usar aquela pessoa. O que é isso? E o que falta de comunhão com o Senhor? Porque se o Senhor usa aquela profeta para mim, amém. Mas para mim, não pediu. Não, irmão. Irmão, essa palavra que é a boca do Senhor falando conosco. Essa palavra que ela é verdadeira. Quem vai te abençoar não é o homem, não daqui da terra. O homem não tem nada para nos dar. Somente Jesus. Somente Jesus. Será que hoje em dia a humanidade, até mesmo dentro das congregações, será que eles colocam Deus em primeiro lugar? Que eles confiam no que Deus está falando? Ou eles confiam mais no homem? Por isso que quando Jesus voltar, irmão, vai ser tremendo. Vai ser tremendo a vida de Jesus A vida de Jesus vai ser tremenda Não ficará pedra sobre pedra Deus vai trazer a juízo Todas as nossas obras O Senhor está contemplando nossos passos Nossos pensamentos As infidelidades Aonde foi lida aqui a palavra do pastor André que fala sobre a mentira. Quanto crente mentiroso tem dentro da casa do Senhor. Fazendo promessas mentirosas. Com um coração enganoso, malicioso. Perseguindo o seu próximo. Não perdoando, não amando, não ajudando. E está cheio de Deus. Mas vai prestar conta com o Pai. Toda a nossa sobra, irmão, nós vamos prestar conta com Deus. É o despertamento para a igreja. Tudo que nós fizemos, nós vamos prestar conta com Deus. Não adianta eu passar na sua cabeça, dizer que está dessa forma. E como é que está a sua vida diante de Deus? Você tem orado, você tem renunciado, você tem pagado preço, você tem orado pela salvação da sua família. Aonde o inimigo todo dia ceifa vidas ao inferno. Porque os crentes não querem mais nem evangelizar. Um mês atrás, um jovem, eu conheci esse jovem. Aonde ele ouvia a palavra do Senhor. Ia servo de Deus pregar para ele. E ele dizia, dizia o que depois eu vou. Estava assim no bar com as amizades. Depois eu vou. E esse depois não chegou para ele. De repente surgiu um 